Thank you so much. Sa lahat-lahat na, na nag-subscribe, sa lahat ng nanood, sa lahat na nag-comment, nag-share, nag-like, nag-luto, nag-padala ng mga pictures. Thank you so much. I never thought that this day would happen. A one year na po tayo ang kusina ni Nadia. Now po, since we are celebrating our anniversary, syempre hindi nawawala sa puso ng Pinoy, ang atin pansit gisado. And to share with you our ingredients, we have garlic, onions, bagu beans sliced, cabbage shredded, carrots, tempo, water, soy sauce, salt, pepper, oil. Let's start with cooking oil. Sabi nila, ang pansit daw, kahit sino magluto, masarap. Ang pansit po kasi, anyone can cook pansit. Naniniwala ako dyan, di ba? Kahit yung ating mga anak, eh, creative. Lalo na pagdating sa kusina. Yan, we add our onions. And then, para mapalutong na po natin agad, ilagay na natin ang ating liempo. Yan. Slice. Liempo. Yan. We will just fry our pork. Ayan po, pagluto na po ang inyong pork. And this is where we add ang unang-unang gulay na matagal maluto, ang ating carrots. So, inipisa na po namin para mas mabilis. So, we put our carrots. And then, our bagu beans. Ayan. Tara lang tayong gumagawa ng chop suey, actually. Ayan. So, medyo matagal-tagal maluluto ang ating gulay. Lagay na natin yung cabbage. I don't want my gulay yung latang-lata, yung talagang overcooked. Kaya, um, mas maganda talaga na crunchy pa yung ating pansit kanton. So, ngayon, habang uh, hindi pa masyadong naluluto ang ating gulay, this is where we add our pepper. And then, a little salt lang kasi we will be putting soy sauce. Ito na po yung magiging parang, kailangan magiging parang salsa siya, parang masabaw siya. Dahil doon natin lulutuin yung kanton. Yung kanton, nagsusoak up po siya ng maraming maraming tubig. Kaya, uh, make sure na yung timpla nyo, hindi siya yung matabang. We will wait for it to boil. And then, ahaluan po natin ng kanton at ang bihon. Ang budget po natin dito sa ating pansit, for 250 to 300 pesos, pati yung kalamansi nyo na, isama nyo na, eh, pwede magpakain ng 8 hanggang 10 tao ang 300 pesos natin. So ngayon, kumukulong na po siya. I will now add our kanton, no? Ayan. Ayan, uh, yung kanton po, ang gagawin po natin dito, uh, we will add it, no? Ang ating bihon kasi, sinoak na namin sa water yan. So madali na yan may hahalo. But since the kanton is still uh, hilaw, isisiksik nyo lang po yan. Huwag po kayo mag-alala pag hindi pa nasusok lahat ng noodles at sa tingin nyo ubus na yung inyong sabaw, just keep adding on but not too much soy sauce kasi huwag naman yung mahalat na mahalat yung ating pansit, no? Since nasook na lahat ng kanton at meron pa tayo mga sabaw, this is the time where hahaluin naman natin ngayon ang ating bihon. Ito, madali na to kasi luto na yan. Kalat nyo lang. Ayan. Okay, once it's well mixed na, no, both noodles are well mixed na kasi, ayan, meron pa sabaw sa ilalim yan. So, hayaan lang natin, no, huwag natin masyadong i-overmix ang ating pansit. Alalaman natin pagka ubos na yung ating sabaw, that is ready to serve na. Tuyo na po ang ating sauce. Ganun lang po kasimple ang ating pansit kisado. Kung gano'n po, po siya kapag special, ganun po siya kadaling gawin. Now, Pang isang bilao na po to. Siguro, more than 10 people na mga kakain ito. Well, depende. Sa pamilya ko, babaan yun. <laughs> Yan. Ngayon naman, eh, titikman na natin ang ating pansit. Toasted bread na lang. Ang kulang. <laughs> Yan. Napakasarap po. Sana po nagustuhan ninyo. Remember to always cook with your heart. Happy anniversary! Thank you! Hello! Kusina Tips po with Nadia.
Nadia Montenegro. We have five kinds of uh, pancit noodles here, no? Ito po ang ating pinaka-basic na pancit canton. Yan, pancit canton, gisado, espesyal. Nakitin nyo na. Ito po ang ginagamit natin. And ito naman po ang atin, Miki. May aftertaste to eh. Para siyang lasang prawns na hindi ko maintindihan. Basta masarap siya pag isado at pag may sabaw. Ang luglog naman, ang difference po ng pansit luglog at pansit malabon, ang pansit malabon, mas mataba ang ating mga uh, noodles, no? At ang ating pansit palabok naman, yun naman yung parang ito ang ginagamit. Parang bihon, no? Bihon at sotanghon. Yan, kakaiba po yan. Bihon, sotanghon, ang ating luglog, ang ating miki, at ang ating kanton. Kaya, ito na ang ating pansit special. Kayo na pong bahala. Sana po nakatulong na naman kami dito sa Kutsina Tips with Nadia.